。那那个安妮呢？安妮也是九通派过来的。我以为她是临时翻译。没有。对不起，让一下。他的工作水平怎么样？水平不错，但是毛病也多。什么毛病？好酒贪杯，而且据说他神经衰弱，总是睡不好觉。工作的时候旁边必须摆一瓶酒，这样才能继续工作。不会吧？反正我无所谓，只要到时候能够按时交稿，不影响工作，喝多少都行。而且最关键的是，季川居然不讨厌他，嘿，这个太难得了。哎，李川。你离开上海差不多四年了，是不是也该轮到你回来主持上海的工作了？我只是暂时回来一下，顺便看看老朋友。竞标结束以后，我就回去了。啊，计算到时候也会被调走。总部成立一个新的公司，董事长打算让他接手，到时候恐怕他也是脱不了身。那上海这边谁管？我会跟董事长大力推进，好好表现。可是这次泄密的事，青年的标不用担心，掉了不怪你，中的话算你的，怎么样？谢谢。干！来来干杯干杯吧！嚯，酒量不错嘛！哇，不错不错。真厉。小肖，请叫我安妮。工作的时候，请不要喝酒。现在好像是下班的时间吧？下班也不能喝。你是在关心我吗？我是在关心你翻译的品质。这跟喝酒有什么关系啊？我绝对有关系。凭什么？凭我是你的 boss。boss。Jack， 你好。温州是个好地方啊。咖啡，谢谢。立川先生，这几年方氏一直努力推进东南地区的业务，所以青莲一期的标对我们来说是意义非凡的。这是我制定了一份项目进行推进表，当然了，仅供参考。一天一个 milestone， 这么急、啊？不是我急。是夫人急，你应该知道，家园跟方氏这几年一直打市场战，几乎到了水火不容的地步。所以说，这一带的风景不错，既然来了就好好逛逛吧。专案的部分就不用费力了，我心里有数。李川，咖啡，我只喝不加糖的。我猜到了，我没加糖。谢谢。
我朋友在里面，他现在身体很差，我打电话他也不接，敲门也不应。你们可不可以帮我开一下门啊？啊，好的好的。你整晚都没有睡啊？我睡了，只是没有在床上睡。你答应过爷爷什么？快进去里面休息吧。我八点要开会，我先去洗。你什么会都别去了。我当然要去。我上午要勘察现场，下午还有一个投标预备会，我先进去了。哎，喂、哎，陈总啊，我是田小刚啊。啊，小刚啊。呃，你让我们考虑的事情，我们考虑过了。说真的，有家园和 GMF， 我们的胜算不大呀。既然你们愿意出赔偿费，我们就给家园做一次陪练吧。好，那我们就这么说定了。我们是轰轰烈烈的搞形式，认认真真的走过场。哎、那个保密工作一定要做好啊，这可是围标。一旦传出去，大家都完了。<笑>你就放一百个心吧，好吧，再见。好，怎么样？他们同意了。好。<笑>所以我要提醒大家，时间真的很紧张，请大家千万不要松懈。好，今天的任务就布置到这儿。立川还有什么要补充的？关于这一次的新方案思路。除了张总刚才说的那几条，我觉得人文因素也是这一次设计的重点。嗯，我们的任务很简单：第一周，紫金湖酒店；第二周，青年剧院。我需要大量的地方文化资料，招标办已经提供了一些，张总也收集了一些。而且我昨天晚上发现，资料主要是当代的，古代的资料我也需要一些。特别是温州的文化历史、风土人情，以及城市发展的历史，我觉得这些资料会对我们这一次的设计有很好的启发。古代的资料就交给安妮吧。安妮呢？啊，她昨天晕车了，我想她现在可能还没醒吧。啊，我想她应该以为这只是针对设计人员的会。不会吧？我昨天特别强调。除非提前说明，要不然每天早上八点的例会必须每个人都要到场，他不可能不知道。苏娟，你一会儿去找他一趟，再给他强调一遍，下不为例。好的。嗯，好，散会吧。八点有例会吗？例会，我不知道啊，什么时候说的？昨晚酒会开始的时候啊。酒会我去的晚，可能没听到吧。张总说了，早上八点的例会，每个人都必须参加。算了，明天千万别忘了，下不为例啊。好好好。哦，对了，张总让你去查一下温州的历史文化资料，要古代的。哦，好。那我马上去图书馆和书店看一下。你把资料的标题列个清单，然后让王总过目，他会告诉你具体翻译哪一篇。嗯，好，我知道了。好了，回去吧，回去吧。OK。王立川突然来温州，大家怎么看啊？他们的方案已经泄露，针对这个泄露的方案，我们已经做了修改。我认为不用担心。王立川是业内知名的快手。十天内拿出新方案中标，完全可能。我们不能掉以轻心。王立川四五年没来中国了吧？在欧洲也没什么动静。他这个项目应当只是挂名，这么多工作量，十天怎么够啊？看资料熟悉项目也要十天。我们都已经完成了
，他的还没开始，就算天才也来不及呀、啊。<笑>各位，王立春很熟悉这个项目，他的确这几年没做什么项目，但是最近又开始活跃，还拿过一个设计大奖。四年前《青莲一期》的策划案就是他设计的，只是草稿，而泄露的这张图呢？是张少华根据这张草稿的基础上修改的。嗯，不管怎么说，这个案子我们必须拿下。只要我们做到知己知彼，掌握动向，就能百战百胜。知己知彼，他们做的事能让我们知道吗？记住资料，多准备一点。我也是这样想的。哎，阿年，去哪儿啊？要不要搭个顺风车？不用了，我打车就好。小心点啊，慢点啊。嗯。李川，走啊！啊喂，阿尼啊，你现在去趟现场，我给了王总一批资料，是关于酒店的顾客分析和功能设计。呃，他要带到现场，有不懂的地方，你帮他翻译一下。哦，好，那我马上打车过去。不用，王总说他来带你。啊？你现在就到大厅等他，他马上到了。哦，好，我知道了。王立川，阴魂不散。今天天气不错、啊。啊，你吃过午饭了吗？小乔，你好歹说点什么吧。你想让我说什么？说见到你很激动，很惊喜。这我可不敢奢望。那你想听什么？说说你自己啊，随便什么都可以啊。这几年发生了什么事情？这几年发生了什么？你有关心吗？我每天都有汇报，那些邮件你回过吗？对不起，真的是非常失礼，小乔。就算我们什么也不是，但至少还是同事。同事？你以为我很在乎这份工作？王立川，我告诉你，我谢小秋，在这个区，在我这个年龄段是最好的英语翻译。没有你，王立川，我一样不用讨饭吃，我一样可以过很好的生活。小秋，不要叫我小秋，我叫安妮。我们俩之间只是同事关系，除此以外没有任何其他关系。我只是。
间八点三十分，中午十点三十分，傍晚十七点三十分，晚间十九点三十分，敬请期待。大家普遍认为呢，会议厅和宴会厅应该挨得很近，毕竟开完会就是去吃饭嘛。然后除了中餐厅、西餐厅以外，还要加几个小型的风味餐厅，以满足外地人的口味。然后 KTV 之类的娱乐区应该也挨得比较近。就这样吗？嗯，这个是张总画的功能关系图，分为三块：公共、半公共，还有私密。这个我看得懂。帮我拿一下脚架，我要拍几张照。如果翻译的工作做完了，我想我应该可以回去了吧。替我拿脚架，这也是工作。你可以回去了。等一下，这里叫不到车的，等我一下，我马上送你。谢谢，不用了。李川，安妮，哎呀，总算找到你们了，原来在这里。你先帮我拿一下啊。这是我昨天画了一个晚上的图纸，是我挖空心思画的，是宇宙风格的，你看一下。宇宙风格，这个，这个也太 postmodern 了吧？喜欢吗？这个跟温州一点都没有关系啊，全球任何地方都可以放。所以才是宇宙风格的呀，它是面向未来的 ，international。又不喜欢了。Fine。你的三脚架吗？啊，刚不小心掉了，我正要去捡。哎，别，这里很危险的，让我来。哎，帮我拿一下。哎，小心。哎、谢谢。你吃饭没有啊？哦，我忘了吃饭。怎么可以忘记吃饭呢？你看。我带了你最喜欢吃的 clam chowder， 还有水果色拉，还有这个寿司。啊，谢谢啊。对了，这里有一个安妮，给你的，很好喝。谢谢，我不渴，不用了。不用了。那你们先吃吧，我我还要拍几张照。不行，你怎么可以不吃东西就工作呢？来，你帮我拿一下。这个椅子呢是我的，这个呢是你的。哎，不好意思啊，安妮，不知道你在这里啊，我没帮你拿。要不你先坐在这里啊？哦，不用。李晨，过来。这个 Janet 就是利川传说中的女朋友吧？跟她一比，我真是样样不如。好吧，利川，你的选择是对的。我现在不过是个满肚子酸水的怨妇而已。知道吗，谢小秋？一个女人想和另一个女人竞争男人，这种想法本身就是自我贬低。一旦产生了这个念头，你就已经输了。它好喝吗？好喝。那跟之前的味道一样吗？你下次再要吃点什么，我赠你吃啊。谢谢啊。哎，安妮，上车了。Jeanette， 前面有个书店，我正要去找点资料，就不跟你们一起走了。我们车可以送你啊。也不太顺路，我自己去就好。安妮，上车吧。不用了，再见。
啊。身体不舒服吧？这里还有谁比你身体更不舒服啊？我看他多半是失恋了，想自己一个人待一会儿。上车。怎么样，李川？拍了几张照？哎，你知道项目现场附近有什么书店吗？项目现场书店可没有，方圆十里还都没开发呢。好，我先出去一下，慢点啊。点雨，在这边蒸一下，应该蛮好的。这绝对有效。呃，对了，你来 G M F 多久了？不到一年，我是季川先生的翻译。季川，嗯，大 boss， 你也知道啊。我跟他们两个都认识很久了，他们两个都挺霸道的。表面上来说，利川比季川好打交道。为什么要说表面上？那。我觉得季川的霸道呢，是表现在他脾气上面。他常常会跟人闹别扭，但是利川呢，就在工作上了。他常常啊，为了一点小事就跟别人吵翻，所以利川比季川更难对付。是吗？你很快就会领教的。不过你们做建筑行业的，真的是很辛苦。习惯了。
，通宵赶草图是常有的事，而且要非常精准，一根线、一个尺寸都错不得。要不，洗手间的水啊，可就要流到客厅里来了。嘿，这么辛苦，为什么还要选择这个职业呢？我有试过学医，学了一年之后，还是改成建筑。为什么？想跟利川做同事呗。从小就认识了，我们一起上小学的，中学的时候谈过恋爱，那时候他是篮球队队长，我是啦啦队队长，是邻居，我们从小就住在一起的。说起来，两颗门牙还是在他家里掉的，那时候啊，我牙齿要掉不掉的时候，你知道很疼的，一直流血，然后李川趁我一不留神的时候把他拔下来，搞得我叫了他好久的拔牙哥。不过后来我全家去了澳洲之后呢，分开了，很久都没有联系了。安妮啊，你相信爱情这回事吗？我热起来就像火，冷起来就像冰。去了澳洲之后，我们两个就好像史前分裂的板块，永远裂开了，就合不起来了。但是现在不是很好吗？你们俩又在一起了。对啊，这次我找到他之后，绝对不会再放手了。Jeanette。这个设计图，指定生产厂商和品牌的名字都不可以写。为什么？因为法律规定，就是不能写。小何，嗯，这张图是你画的，嗯，挺快的，但是有几个问题。第一，道路宽度还有转弯半径，里面有标。第二，退后红线的尺寸根本没有注明。第三，这两个安全出口离得太近了。还有第四，地下车库的防火分区在哪里？以后这种图不要再给我看到。这样看来，这次故障还会好久。大事啊！安妮，到我房间喝杯咖啡吧，我有很好的咖啡豆哦。啊，不了，嗯，我来嘛。安妮，来，趁热喝。谢谢。啊。刚才的会啊，听见立川克我了吧？对啊，他怎么那么凶啊？一向如此。真看不出，这立川呢，平时好好的，就好像一颗行星，会规规矩矩围绕着自己的轨道转。一旦有股力量把它推出去之后呢，就变成了哈雷彗星。会跑得很远很远，很难再回来了。他曾经受过一些打击，所以心灵方面呢特别复杂，一般人很难理解，包括我。哎，我这里有个胸针，我觉得特别配你今天这身衣服，来送给你。啊，那怎么行啊？这一定也是你真爱的。你知道这胸针啊，我家里可是有一大盒呢。这个呢是个巴黎设计师设计的，我帮他设计过花园，他非常喜欢，就把这个送给了我。哎，你不用担心，我还有。真的不行了，这个太贵重了，你还是自己留着吧。那个，对了，我要回去接接着翻译了。谢谢你的咖啡，明天见。哎，安妮。这好端端的，为什么不要啊？可是我的一番心意啊，文化差异。哎，小关，你回来啦，快过来吃饭。啊，我的天哪！
这个钱，你就跟我老公要吧。啊，先生，一共三百四十块。哦，啊，那四百，啊，来，谢谢。哎呀，不用再找了，其他你当小费吧。呃啊，谢谢，谢谢你啊，啊，谢谢啊。你要喝什么？我给你倒，威士忌。嗯。哦。啊，人家等你好久，肚子都快饿死了。哦，等等等等。吃饭。我问你一下，这这些是什么东西啊？这些啊，是我网上订的东西，我就让他们送到你家来了。嗯。看来你已经恢复元气了嘛？啊，那你住完今天就回家。啊，人家才住两天啊，你就赶我走，太不够意思了。我是看你病了，没有人照料的份上，我才照顾你两天。你不要得寸进尺，企图享受非法的权益啊！非法权益？我已经不是你男朋友了，你这样玩暧昧有什么意思吗？你年纪也不小了，感情的事情还是认真对待吧。不然这样伤来伤去，最后伤的还是你自己。你爸妈也不管你了，弄得满身是伤，你往哪儿躲？我是有爸有妈，可我爸妈在我很小的时候就离婚了，他们俩也都很有钱，可是他们都不管我。我每一年都在期盼我生日那天来临，只有到那一天的时候，他们两个就会觉得很内疚，然后送我好多好多好多的礼物。所以我从小。就觉得爱是可以用礼物换，是可以用钱买的。你看，这是我刚买的水晶耳环，好看吗？好看，好看。吃饭吧，嗯。你吃这个，这个好好吃的。吃啊。快点啊！你怎么不动筷子啊？那。喂，晴雯。喂，小秋啊。我在发烧呢，感冒了。你没事吧？药吃了没有啊？吃了，怕不管用，多吃了两颗。我现在在武汉呢。哎，你跟王立川有没有什么新情况啊？没有。他那个女朋友到底是什么身份啊？他那个女朋友叫叫 Janet 了。然后跟李川是青梅竹马，又是高中情侣，之前不知道因为什么分手了，他们现在正在复合。还有，他跟他在同一家公司工作，也是做建筑的。哎呀，那这不是麻烦了？郁闷啊，就是那个 j a n 吧，他又温柔，他对我也很好，对李川也。我现在自己都觉得他们俩特合适，那，你岂不是没戏了？我现在就不想有戏。不过我跟你说，但是我现在一看到李川呢，心里还是七上八下的。你说我是不是很贱啊？小秋，爱情的字典里没有“贱”这个字，只有无药可救的喜欢。可怜的小秋啊！这样，你别着急，我帮你想办法。好了，你不要管了，我不想破坏你家的好事。哦，好了好了，那先这样了，不说了，我想早点休息。好，拜拜，拜拜。昨天呢，我和利川先生商议了一下，刚才大家也讨论了，紫荆湖酒店这一块儿，我们决定还是要用方案三，其他方案呢都先做备选，具体一些细节上的设计。包括酒店内部的装潢，我们还是要等纪川先生回来之后再做决定，啊！但是我们每个人呢，都要做好提前准备。安妮呢
，又没到。气色不错，睡得很好啊。说吧，资料翻译的怎么样？啊，呃，进进展的还比较顺利。比较顺利？你翻译了多少页啊？为什么到现在我还没有收到你的邮件呢？我翻译了一些，主要是因为时间的问题，我还没有来得及整理。我们 GMF 待你不薄吧？给的工资是同行的两倍，我们希望得到的是你的敬业精神和高质高效的工作效率。其实我效率挺高的，我前天还熬了一个通宵。如果换成别人的话，可能这些工作量两天两夜都做不完。说你两句就伶牙俐齿，平时怎么没见你那么能说、啊？我告诉你啊，在这个市场上，比你优秀的翻译有的是。我们之所以用你，是看到和九通合作的份上。如果你不愿意做的话，随时可以走人。可是张总，昨天我真的是有一些发烧。发烧。我也发烧了，瞎话张嘴就来。很多的人都看见你这几天喝得醉醺醺的，你怎么解释啊？我想发不发烧，一量体温就应该知道。而且晚上是我的业余时间，怎么支配那是我自己的自由。啊，你，作为员工重要的会议你不参加就是你的问题。我告诉你，我可以随时给校官打电话。从现在开始，你不用来上班了。如果我撒谎，我甘愿受罚。还有。公司好像从来就没有迟到五分钟就可以开除员工的条例。您现在做法未免也有些无视规章吧？我无视规章，重要的会议你连续迟到，你是不是无视规章？我交给你的任务你从来没有完成，你是不是无视规章？王总。少华，现在再请个翻译恐怕来不及。如果不够的话，从九通那边再找一个翻译。什么态度？哎，啊，嗯，怎么回事、啊？怎么回事、啊？哎，我们会议室还没用完呢。不好意思，特定急件。那就放下，赶紧出去。哎，没完呢。等等，请先安静一下。请问哪位是谢小秋小姐？啊、哦，我是。呃，各位请安静一下，注意听啊。小秋，我们的灵魂中没有爱，这个世界还有什么意思？那就像一盏没有烛光的神灯，啊，神灯，哎，只要你点燃蜡烛。我的世界就会出现彩虹，哎，彩虹啊，哎，即使那只是一条飞逝的幻影，我也会像一个小孩子那样，满心欢喜，啊，欢喜，哎，你的萧观。请问谢小姐，有小费吗？还要小费？是不是？笑什么笑？恶作剧很搞笑吗？哎，谢小姐，小费你可以不给，花是你的呀。好，继续开会。叶静文，到底怎么回事啊？哎呀，哎，花送到了吧？哎呦喂！我说你下次有什么馊点子，你能不能先跟我说一声啊？我这是在帮你，好不好？那我拜托你，下次能不能不要这么戏剧性？我今天真的是被你搞得糗大了。李川什么表现啊？哎呦，我哪有功夫注意他什么反应啊？我光顾着自己生气了。啊，那我钱不是白花了？反正萧官今天也是跟着你斯文扫地了，看他以后怎么报复你吧。还有啊。
，今天是我的上班时间哎，大小姐。哎、啊，不是说早上八点半例会结束吗？我的话应该是例会结束的时候准时送到的。哎，趁大家都没走，你在，李川也在。静文，哎，好好好好，送我白毛好了吧？钱白花了，害得我激动了半天，我还以为那些话是利川说的呢。哎呦，拜托，你用脑子想一想好吧？利川认得那么多汉字吗？他就算写，也是写英文的好不好？是，我的脑袋是被驴踢了。你就是那只驴，<笑>你才是驴。<笑>早。小关，早点。嚯、哦，今天怎么了？你要走啊？嗯。那你等一下，我拿些钱给你。哎，不用。你的钱你自己好好留着吧，你赚钱也不容易。等一下，有人来接我，他在车里等我。谁啊？一个上市公司的老板。我的钱是不多，但都是我起早贪黑靠本事赚来的，至少我花得问心无愧。我不像你，你可以跟那些没认识几天的男人劈腿，就不能努力的管管你自己吗？你就少买几双鞋，少买几个包，就有钱去付你的信用卡账单了。你以为男人都是傻子吗？天底下除了父母之外，没有人会平白无故的帮你买单的。你必须问问你的心，到底什么样的男人才是你真正想嫁的？你有谱吗？你是在指我错过你吗？是吗，萧官？婚姻对我来说就像去餐馆吃饭一样。当我自己点完菜之后，我看到我的朋友们都在津津有味吃着另外一道菜的时候，我心里就会想：我多希望我能够点的是他们盘子里面的东西。我无意冒犯。我告诉你，我是一番好意。如果你不想听的话，你以后有什么事都不要打电话给我。你给我站住！是你自己说的，无论发生什么事情，我都能给你打电话。自从你认识那个谢小秋之后，对我的态度就完全改变了。你觉得我跟他有什么不同吗？我有妨碍你什么吗？你觉得谢小秋他就比我纯洁，比我可怜，比我惨是吧？人家不还是照样没有看上你，照样不会嫁给你。我跟你说，那个谢小秋，他的眼界比我还高，手段比我还强，他钓过的男人，我可能一辈子都钓不上。不相信，你就等着看吧。我我是我，你是你，没谁承认什么小秋啊。哈，我明白了，原来我对你的态度就是要变嘛。谢谢你的提醒啊。我，哎，哎，你，你走吧，不送了。哎，你干嘛推我？小关，不要生气了，我东西还没拿。你把东西还我，还我，我东西还没拿。啊！小秋，昨晚睡得怎么样啊？哎，小秋，小飞有没有给人家？小秋啊，昨天画不错啊。好久没有听到这么好的诗了。你男朋友好有才华、啊。不是的啦。怎么了？吵架了？难怪这阵子看你老不开心的样子。知道吗？女孩子是要娇养的。我以前脾气很大的，又爱整人。我记得有一次啊，利川写了封信给我，然后我好开心啊，当着全班同学，全部念出来，大家哈哈大笑。你知道利川怎么吗？他的脸都发青了。安<笑>妮、哎，你，你怎么了？没事吧？怎么了？可能是吃东西噎到了吧
没事没事，挺好的吧，没关系。真的没事啊？哎，你还没有拿菜啊？我去帮你拿。在哪里我都不知道。我知道啊，我可以带你去。季川快回来了，你可以回去了。爷爷那边不是也离不开你？我才不回去呢！谁不知道你们两个从小到大就是狼狈为奸？爷爷才不会放心，你们两个肯定会隐瞒资料的。这怎么可能？叫转门，张总，那个我我今天其实不是故意要冒犯您的，我是真的发烧了，而且我就是怕今天早上迟到，所以我才多吃两颗感冒药。结果那个是有催眠作用的，咵嚓一下我就睡过去了。嗯，咵嚓一下睡过去了，啊！哎，张总，我今天一定会把资料都翻完的。哎，以后不许迟到。我保证，如果以后再发生如此情况，我自动辞职。少喝点酒，对身体不好。谢谢张总。哎，师姐，写了一下午，作家呀？不是，我只是个翻译。哦，先走了。好，好，好，再见啊
王总，有个问题我想问你一下，我们之间还有诚意吗？当然有。如果我们之间还有一丝一毫的诚意，我想知道，四年前你为什么不辞而别？这也是我。对你所有的好奇中，唯一还想知道的答案。当初的事，非常抱歉，对不起。对不起，就是你的答案了。其实也不难猜，是因为 Janet， 就是因为他吧。是的，是因为 Janet。是啊，我要去画图了。刚才你说的话是不是真的？当然不是。Janet， 我的立场从来没有变过。你是我的朋友，也是我的同事，我会像亲人那样关心你。但是也只能这样，请你原谅。你是不是还在恨我？我从来没有恨过你。如果你不恨我，为什么老是老是要避开我呢？我进了 GMF 以后，你就要求调去上海。我之前去医院看你，你又不让我看。Sorry， 我知道原谅需要时间，八年了。八年够不够啊？如果不够的话，我可以再等下去。你什么也没有错，你也不需要我原谅你。我已经说过了，我可以理解你的选择，但是你为什么用不必要的念旧折磨自己？都已经过了十几年了，我都已经放下了，你为什么不能放下呢？你到底还要我怎么样？我想回到我们以前快乐的时光，可以吗？你对其他人都不残忍，为什么你对我特别残忍呢？你到底要惩罚我到什么时候啊？你说你不爱我，我或许你这样说。再给我一次机会，这次我不会再做了，好不好？我知道，我知道，爱情到最后不就变成亲情了吗？我在这里一直等你。我会一直爱你，我会等你一辈子。我不需要你陪我一辈子，你也千万不要因为这种想法耽误了自己。
Keep on fighting.小关不要了啦
，干嘛这么紧张啊？我不能看见你生病，看见你生病我就会很难受。之间只是同事关系。有些回忆值得一辈子去纪念，当时间无法冲淡了遗憾。你要自己撑过一天，不要再眷恋，只有这个。才能够放心的走远。我和你数到三就一起放手，别再守。